последното десетилетие на 9 век донася сериозни промени в баланса на силите в юго Европа. Прехвърлянето на маджарите в Панония, залезът на Великоморавия и засилването на печенешкия натиск в посока Дунав създават изцяло нова военно-политическа среда, в която да се развива конфликтът между България и Византия. След като при управлението на Борис и покръстването на българите, двете държави успяват да запазят мира помежду си, възцаряването на Симеон бележи нов етап от ескалацията на напрежението между двете страни. През 894 г. България и Византия повеждат масирана и изтощителна война за правото на българските търговци да използват тържищата в Константинопол. Симеон излиза победител и поема инициативата за настъпление срещу Византия. Първите 15 години на 10 век стават свидетел на постоянни български походи в Тракия, чиято кулминация е достигането до Константинопол през 913 година, когато Симеон иска за себе си царска титла, равна на тази на Василевсите. Ловката дипломатическа игра на патриарх Николай Мистик успява да тушира напрежението, но за византийските първенци става ясно, че срещу България трябва да се действа по-категорично. Според византийския хронист Йоан Скилица, регенството на империята на чело с императрица Зоя сключва мир с арабите, за да прехвърли на запад, на Балканите, цялата източна войска и като се обединят източните, малоазийските и западните балканските войски да започнат война с българите и съвсем да ги унищожат. Начало на армията застава Лъв Фока, най-силната фигура във военната аристокрация. Гръбнак на армията са три от общо четирите елитни гвардейски корпуса, базирани в столицата. За действане, грандиозен план за създаване на широка антибългарска коалиция, в която са включени маджарите, сърбите и печенезите. Чрез своите агенти зад граница, българският владетел научава за плановете на румеите и комбинирайки сила и дипломатичност, успява да отстрани маджарите и сърбите от уравнението. По недоизвестна степен и шансът помага на България, когато между Роман Лакапин, Друнгарии на Черноморския флот и управителя на Херсонес, Йоан Вогас, избухва спор. Вогас лично води със себе си голям брой печенези, които Лакапин трябва да прехвърли през река Дунав, за да атакуват българите в Тил. Тази операция трябвало да се съгласува с основното византийско настъпление от юг. Поради настъпилия раздор, който разколебава и самите печенези, Степната конница остава на северния бряг на Дунав и не взема участие в бойните действия между България и Византия. От друга страна, съществуват данни, че българският цар успява да привлече част от печенезите на своя страна. Така в средата на август, пред Симеон остава първостепенната задача да се справи с основните византийски сили, водени от Лъв Фока. Агресията към България е осъществена от армия, наброяваща около 33 хиляди души. Като в това число влизат както войски от балканските и малоезийските теми, така и елитни подразделения от столичната тагма. Есковитите, начало с Йоан Грабсон и инканатите, водени от Олвиан Марул. Освен тези съединения, в редиците на румеите са и прочутите арменски пехотинци, водени от магистъра им Мелиас. Цялата армия се командва от доместика на схолите Лъв Фока, съветван от патрицият Константин Липс. Българската армия се води лично от владетеля Симеон, подпомаган от военачалниците Теодор Сигрица и Мармайс. Макар да е относително по-малочислена, тя е изградена от традиционната кавалерия и от пехотни съединения. Българската войска, подобно на византийската, включва както редовния владетелски контингент, така и войските на част от военните области – комитати. Византийската армия настъпва по Черноморския път, идвайки от Созопол към Месенврия, през Анхиало. Румеите се разполагат на стан северно от Анхиало, докато междувременно от север пристига българската армия, начало с Симеон. Българският владетел успява да поеме инициативата и взема с войските си височините около днешното Каблешково, докато за византийците остава да се разгърнат в равнинната местност. 
заемайки широк фронт. Кавалерията традиционно заема фланговете на византийската армия, докато в центъра е поставена пехотата. Симеон оставя част от кавалерията си в тактически резерв в горите северо-западно от Каблешково. Опирайки се на численото си превъзходство, Лъв Фока заповядва настъпление на основните си сили. Българите ги посрещат и двете войски влизат в ожесточено стълкновение, най-вече в центъра на бойната линия. Позначителната численост на румеите им дава предимство и те започват да изтласкват българите на северо-запад. В тази ситуация Симеон, разчитайки на професионализма на своите войски, както на владетелските, така и на онези от комитатите, заповядва тактическо отстъпление с левия си фланг, което да доведе до разтегляне на византийските редици. Същевременно, Лъв Фока се включва по-директно в битката и временно губи поглед върху цялостния ход на сражението, укрилен от видимия успех на своите сили. Българите започват да отстъпват все по-назад, което увлича румейския център и десен фланг и те нарушават целостта на бойния си ред. Симеон, който очевидно остава извън прекия сблъсък и запазва перспектива, действа с хирургическа прецизност. Левия фланг получава сигнал да се прегрупира и да контратакува, докато на десния фланг българската конница, подпомогната от хвърляния в боя скрит резерв, разбива византийските части и започва да нагъва противниковата линия с мащабна флангова атака. Лъв Фока губи инициативата и не успява на време да прегрупира частите си. Византийците са обхванати от паника и отрядите им започват да се разпърстват. Част от тях бягат на юг в посока Анхиало и оттам към Аполония, докато основните части, сред които и Лъв Фока, бягат към Месенврия. Византийците попадат в блатистата местност около река Ахелой, където са застигнати от българите. В настаналата сеч, мнозина румейски войници са избити, а други попадат в плен. Едва малцина успяват да се спасят в посока Месенврия, където са прибрани от пристигналия със закъснение Роман Лакапин. В български ръце падат и много военнопленници. В хода на кървавото сражение цар Симеон се проявява не само като даровид военначалник, но и като смел воин. Само участва в кървавата битка с риск за живота си, като при ръкопашния бой е убит конят му. Симеон постига категорична тактическа победа над по-многочисления си противник и с един брилянтен удар проваля окончателно замислите на управляващата в Константинопол клика. Макар победата да няма непосредствени стратегически измерения, успехът на българското оръжие окончателно прехвърля инициативата за водене на настъпателни действия в Тракия в ръцете на Симеон. През следващото десетилетие българите са фактически господари на Балканите, а хронистите справо наричат победата при Ахилой битката на века.